Also grundsätzlich muss man sagen, Sojaernte ist kein Hexenwerk. Soja wird gedroschen wie jede andere Feldkultur, Getreide, Raps oder so auch. Aber wie bei jeder Ackerbaukultur gibt es ein paar Besonderheiten, die man berücksichtigen muss. Bei Soja beginnt die Ernte nämlich bereits bei der Saat. Wichtige Punkte für eine ordnungsgemäße Saat ist eben ein ebenes Saatbett zuzubereiten, damit dann später der Mähdrescher das Schneidwerk möglichst tief führen kann. Das Saatbett sollte aber nicht nur eben sein, sondern auch frei von aufliegenden Steinen. Sind wir jetzt in einer Region, bei der Steine vorkommen. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die Steine nach der Saat mit einer Walze in den Boden gedrückt werden. Die Abreife beginnt im August mit der Gelbfärbung der ersten Blätter. Bei guter Witterung schreitet die Reife rasch voran. Hier sehen wir im Vordergrund einen Erntereifenbestand. Das hintere Feld hingegen braucht sicher noch zwei Wochen bis zur Reife. Die Sojabohnen sind erntereif, wenn die, der Großteil der Blätter abgeworfen ist. Wir haben hier beispielsweise einen Bestand, wo noch einzelne Pflanzenblätter haben. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Der Bestand ist trotzdem praktisch erntereif. Erster Anhaltspunkt für den Erntebeginn ist der Zustand der Hülsen. Die Faustregel ist, wenn die Körner in den Hülsen anfangen zu rascheln, dann geht die Ernte los. Die optimale Erntefeuchte ist bei Soja wichtiger als bei den meisten anderen Druschfrüchten, da zu trockene Bohnen leicht brechen. Während das Optimum bei Futtersoja zwischen 12 und 14 Prozent Feuchte liegt, wird bei Saatgut und auch bei Konsumware häufig bereits bei 16 Prozent mit der Ernte begonnen. Die Feuchtigkeit wird mit herkömmlichen Messgeräten bestimmt, die natürlich für Soja kalibriert sein müssen. Es gibt ja verschiedene Geräte zur Feuchtemessung. Es ist natürlich bei einer Kultur wie Soja, wo die Druschfeuchte sehr wichtig ist, jedem Praktiker zu empfehlen, sich ein Gerät anzuschaffen. In Deutschland das gängigste Messgerät im ja, professionellen Bereich des Pfeufer HE50. Das hat eine extra Einstellung für Sojabohnen. Dabei erfordern die harten Sojakörner eine besondere Vorbereitung. Die Körner müssen gemahlen werden und da ist unsere Erfahrung, dass, ähm, dass man die Körner zweimal mahlen sollte. Bei Getreide reicht in der Regel einmal, bei Soja ist nach einmaliger Mahlung ähm, schwanken die Ergebnisse noch sehr stark. Bei trockener und warmer Witterung trocknen die Sojabohnen schnell ab. Dadurch ergibt sich ein recht kleines Zeitfenster für die Sojaernte. Im Qualitätssojabereich, also für Lebensmittel oder für Saatgut, ist es überhaupt nicht gut, wenn ein reifer Bestand durch Niederschlag wieder befeuchtet wird. Also wenn die Bohnen einmal reif sind, wenn wir im Qualitätssegment, nicht im Futtersegment arbeiten, dann sollten wir sie auch sofort vom Feld holen. Jede Wiederbefeuchtung kostet am Ende keine Fähigkeit und Qualität. Die Ernte beginnt. Bei Lohndrusch ist zu beachten, dass viele heimische Maschinenführer noch keine Erfahrung mit Soja haben. Kümmern Sie sich rechtzeitig um einen Fahrer, der weiß, worauf es ankommt. Ideal ist es, wenn man eigentlich in der Gegend oder in der Ortschaft jemand hat, der schon mal Soja gedroschen hat und lässt sich vor dem die Ende mal zeigen oder ja, schaut bei dem im Jahr zuvor mal hin. Sojaernte erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Schneidewerksführung, denn die Sojabohnen wachsen anders als zum Beispiel Getreide oder andere Hülsenfrüchte. Ein Hauptbesonderheit bei Soja ist der sehr niedrige Hülsenansatz. Also in einem Jahr wie diesem, wo die Jugendentwicklung sehr langsam war durch die Trockenheit, ähm, gibt es teilweise Felder, wo die Hülsen richtig auf dem Boden aufliegen. Ähm, und sie sind eigentlich immer so tief, dass, ähm, dass ein paar Hülsen vom Schneidwerk nicht erfasst werden. Das heißt, ähm, wir müssen das Schneidwerk so einstellen und so führen, dass es so dicht wie geht am Boden läuft. Bei Soja gilt Tempo runter. Sonst werden die Pflanzen unsauber abgeschnitten. Es kommt verstärkt zu Schnitthülsen. Häufig platzen angestoßene Hülsen auf, bevor sie erfasst werden. 4 bis 5 kmh ist ein guter Richtwert. Bei herkömmlichen Schneidewerken sind geringe Arbeitsbreiten von Vorteil, da sie sich besser an Bodenunebenheiten anpassen. Das Resultat ist jedoch ein Mangel an Material in der Dreschtrommel. In den Hauptsojagebieten geht der Trend daher zum flexiblen Sojaschneidwerk mit größerer Arbeitsbreite. Ja, wie man hier sieht, ist das Schneidwerk wirklich flexibel und kann bis zu 10 cm nach oben und unten ausweichen. Flexschneidwerke passen sich zusätzlich an Bodenunebenheiten an. 
Besonders bei Schneidwerksbreiten über 6 Metern helfen sie erheblich dabei, auch die unteren Hülsen zu erwischen. Die Drehzahl der Dreschtrommel muss bei der Sojaernte so niedrig wie möglich eingestellt werden, ähm, um einfach das Bruchkorn zu vermeiden. 400, 450 Umdrehungen und gleichzeitig ähm, wird der Dreschkorb relativ weit geschlossen. Ähm, da muss man ein bisschen rumspielen, auch je nach Korngröße und Bestandeszusammensetzung. Äh, bei richtiger Einstellung sieht das Erntegut so aus, bei falscher Anwendung so. Sind, ist jetzt sehr viel Bruchkorn im Erntegut vorhanden, ist der Dreschkorb zu eng eingestellt und ich muss den Korbabstand äh, vergrößern, also den Dreschkorb öffnen. Habe ich jetzt zu viele ungeöffnete Hülsen im Korndank, ähm, ist der Korbabstand zu weit, das heißt der Austrusch ist zu schonend. Beachtet man diese Punkte, steht einer erfolgreichen Ernte nichts mehr im Weg. Die wichtigen Details sind eigentlich ähm, das Schneidwerk und die Trommeleinstellung. Alles, was nachher kommt, ist einfach, weil Soja großkörnig ist. Ähm, die Arbeit der Siebe und Schüttler und Windeinstellung und so ist relativ einfach. Reichlich Wind geben. Bei vielen Fabrikaten kann man wirklich vollen Wind geben. An der Haspel kommt es gelegentlich zu Wicklern, wenn die herabhängenden Hülsen sich im Gestänge verhaken. Dem kann mit folgendem Trick einfach und kostengünstig begegnet werden. Dadurch, dass bei Soja die, die Hülsen tendenziell nach unten hängen, äh, kann es immer wieder vorkommen, dass sich äh, Pflanzen um die Haspel wickeln. Und deswegen kann man, sich ganz, da kann man sich ganz einfach selber helfen, indem man so ein Rohr aus dem Baumarkt um die Haspel rum bastelt mit dem Kabelbinder. Dann passiert das nicht mehr. Das letzte Detail, welches bei der Ernte von Qualität Soja zu beachten ist, betrifft das Abtanken. Jegliche Förderschnecken kosten Kornqualität. Umso mehr, wenn sie unter Halblast laufen. Wir achten auch auf so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass der Dreschtank nie übervoll gemacht wird und nie ganz leer gemacht wird. Wenn wir ihn ganz leer machen, die letzten 200-300 Kilo ähm, laufen dann, da läuft die Schnecke, die Überladeschnecke ähm, nicht mehr unter Volllast. Sofort haben wir mehr Bruch und beschädigte Körner. Das sind so kleine Tricks und Kniffe in der Saatgutvermehrung. Musik